Hello， 大家好，我是麦丽莎。今天又是我们的二十四小时挑战系列。这次呢，我们要挑战什么呢？就是，呃，各位身在马来西亚的人都知道，我们的马来同胞还有穆斯林都会。就是每一年都有一个 Ramadan 的一个月，然后我从小到大呢，都觉得他们怎么可以做的这么有毅力，在一个月内半天不吃东西，觉得他们真的是太厉害了啊、呃！因为本人呢是从来没有 fasting 过的，各位你们看我这个身材要体谅我，我已经是排骨了，所以就是从小到大。我父母是不会允许我 fasting 的啦，所以这次呢，我就要来体验一下二十四小时过他们 Ramadan 的生活是怎么样的嘞？为什么我只挑战二十小时，不是一个月，不是一个星期，也不是三天呢？因为我已经很瘦了，我不敢这样子饿我自己。我相信你们也这样子觉得啦，反正就是大概理解一下他们的心情。所以从明天的早上四点开始呢，我就要体验他们的软麻蛋生活，就是四点多起来准备东西吃，然后只可以吃到五点，五点半。妈妈看了这个影片会生气，但是妈咪，我只是体验二十四小时吧。好吧，我们来期待明天吧。嗨，各位，现在的时间是四点十八分，然后现在我已经。准备要去吃东西了，因为我们要在五点四十多分，就是他们念经之前，要吃完东西，不然的话就来不及了。所以现在我们要去吃我们丰盛的一餐，迎接我们美好的一天。Let's go！ 现在是四点，四点多要五点了，我要快点了。哎，来了，我们不要搞多久。我现在尽量都是在准备一些高热量的东西，这样子我应该就可以撑到晚上。我饿哎，现在，但是我饿的原因是因为我平时这个时间在吃宵夜。再来吃早餐。我已经认识他这样久了，但是我还是没有逃脱被他吓的命运。然后我还准备了这个 peanut butter， 因为感觉 peanut butter 就是超高热量的东西。汤汤汤汤汤，喵！我要涂很厚，太爽了。这边就是我准备的一餐，希望这些食物可以让我撑到晚上。在这个时间点也准备不到马来餐，那晚上那一餐我再尝试准备看马来餐。怎么办？我觉得我吃完这碗饭我就饱了。我万万没有想到，我做这个挑战遇到的第一难题居然是要一次过吃很多饭。就是我平时少量多餐的马来同胞们，不就很辛苦？但是我撑不到晚上了，才十六分钟啊！我何时有吃饭吃这样快过？啊！我不够吃，真的。大家在纠结要准备什么食物的时候，浪费了很多时间。今天是五点四十二分，他们会拜拜，所以<笑>还有大概二十分钟。我也要争取至少吃完这个面包，不然等下我一点饿。我、嗯、去拿水，为了避免我等一下脱水。我我这里每天早上就听到这么大声，因为因为他就在那边，这一边附近，他在这里听到这一片大声。哟，各位，我现在刚睡醒，然后我就看到他们在
，吃午餐。我很饿，我也想吃。OK， 有没有留给我？有啊。很好，叫你要留到七点。打死啊！真的不是假的，不是。看主播，你看这种人，我要证明。等一下我七点是什么？给你们看这个比赛还在，就这这一边，我一定没有碰啊。这边你没碰。没有好不好？我没有要作弊 ，OK？ 我敢太搞笑了，我录了一大段，我没有，我没有开麦。好，反正都有现在在上网课。平时我这时间要去练歌，但是现在我在 M C O 期间隔离，所以我没有去练歌。所以我在 online class 来，老师 say hi。嗨，我这都可以知道。好，我陪我上网课样子。你是我这一辈子都不想失眠的。我现在练完歌了，然后发现真的，原来练歌不可以喝水是蛮大的挑战。然后突然间就想到我们以前学校的老师，因为我是读国中嘛，然后那些老师要教课一整天，然后不能喝水，我觉得他们厉害哎。就是我刚刚上课唱歌一个小时，然后我就觉得我现在喉咙很干，然后需要喝水。可是他们是怎样可以做到教课教这么多个小时，然后讲这样大声的话，然后不能喝水？所以知道吗？喇叭蛋期间不要气你的老师。现在是三点多，然后现在是肚子饿加上口渴，但是又不可以喝水。有人想要吃焗烤蜗牛，这是我养的那三只小蜗牛，已经长这么大了，喝水喽！我现在连看蜗牛吃东西我都很羡慕，抢还是多没多 ？No。吃多点哦，以后拿来举卡。我现在刷牙是因为，我觉得一般上哦，我们刷了牙就不会肚子饿。因为一般上刷牙就不会想吃东西，所以我就刷一下牙，然后也不能喝水嘛，但是我可以漱口。我看一下能不能止渴一下，但是好像也还好。可是是有一点不想吃东西了啦。吃饭，聪明如我。我饿，我饿哎，饿，没有力气，我觉得我饿晕了，好不快。<笑>你可以走开嘛，他们正拿食物给我看。它是一种考验，所以我没有阻止别人在我面前吃东西。但是哦，你不要拿着那个食物在那边，这样子啊，我老。我现在其实最主要不是在吃东西，我其实在比较辛苦的是我不能喝水吧。现在最主要是我想喝奶茶。对于吃东西是感觉我还可以忍，但是就是我想喝奶茶。谢谢。我们我的食物到了，然后这边我我热很多买餐还有沙爹，但是还不能吃啊，因为现在是六点三十七分，然后、呃、我要等他们说辣过后才可以吃，大概是七点二十分吧，还有大概一个小时不到，我现在想睡觉，不我是不是也没有吃东西，就特别累，行吧，你想吃啊？行吧，我们吃烤毛肉好不好？你看你这么肥。哎，现在七点二十分了，可以听到他们在说辣，就代表我要可以吃饭了。嗯，我也要尊重我，等到他们练完了我再吃。我点了这个叫做纳西卡拉布，那还是那个蝶豆花的颜色的饭。然后这边有鸡，就是拿来。应该是马来餐吧，这个算是我上谷歌搜索找到它讲是马来餐的。然后还有一个非常丰盛的沙爹，还有今天他们下午留给我的披萨，<笑>给你们看证明，我真的没有吃哦，噔噔。我还买了我最喜欢的西软板冻，等等，好大一包。不知道有没有人跟我一样觉得西软板冻很好喝的，因为如果去吃马来餐，我一定点西软板冻的。这是我表弟，比起后面的男人，其实
，比起。吃东西，我现在更想睡觉，我不知道怎么跟你们解释。可能是因为一整天没有吃东西，然后我很没有力，然后我现在就是很想睡觉，眼睛就是要开不到那种了。来开餐了，耶！就我特兴奋，因为就我没吃饭。感<笑>想就是很累，很想睡觉，我真的觉得他们不不容易。我觉得是低糖分的关系。来，我来吃看这个，这是什么呀？我。这是马来人的牛肉豆腐吗？哈<笑>哈、啊，这个是很辣。嗯，这个猪肉嘛。哪里？兔子。嗯，哎，比你知道该，你该，你知道啥店是兔肉来的？都是兔肉呀，牛肉还有兔肉，你不是吃过吗？吃过。可能不一样吗？你就吃到这次的肥肉，我跟你讲。我也不知道，因为我没有买兔肉。<笑>我成功骗到人了。对，不可以，老板娘不会讲骗话。<笑>这边只是牛肉还有羊肉包，我没有买兔肉，因为我目前还没有那个勇气去买它。OK， 我直接做了牛肉包。如果你们想要看我吃兔肉的 review 的话，下面加一。我说搞死了，其实。马丹一天的挑战就到此结束啦，耶！所以要来讲一下我这一天的感想，就是，嗯，经过了这一天之后，深刻体验到他们就是这一个月以来过得有多么的不容易。尤其是因为我今天只是待在家里，因为 M C U 的关系嘛。可是你们想象一下，呃。平时他们要去做工，然后你的同学要去上课，老师要去教课，还有等等的，就是要走到去户外啊，然后不能够喝水，然后还要花体力的话，真的很辛苦。因为我今天只是待在家里吧，然后我不能喝水，然后不能吃东西，其实就会觉得整个人好像很累。很想睡觉啊，然后没有力啊，这样子，所以很难想象，就是他们居然要一个月这样子。马来西亚有多热，各位也知道，居然不能喝水，厉害。那我觉得他们可以有这个毅力，真的很强，也体验到了，就是呃，他们在拉马丹期间，然后要看着别人在他们面前吃东西，然后自己还是不能吃那种感受。所以总结来说，就是我们的马来同胞真的毅力非常好，不容易。所以各位，你们要多尊重他们的文化。嗯，我这里是六。所以今天的影片就到此结束啦。各位喜欢看这类型的 vlog 挑战，还有体验的影片，也记得要订阅我。嗯，还有打开小铃铛。我们下一个影片见，拜拜。点赞，留言。老子，我要去睡了。